大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。诚意赴山海，预约破百万，武侠经典重燃观众期待。在今年的夏日，一场被誉为“江湖狂潮”的盛大开机仪式，震撼了整个影视圈。《赴山海》这部备受期待的武侠巨制，终于揭开了神秘的面纱。短短两个月内，仅在一个平台上的预约量就轻松突破百万，这样的成绩简直就是一枚引爆网络的流量炸弹。众所周知，武侠剧一直以来都被认为是冷门题材，尤其是在如今仙侠和治愈系剧本泛滥的时代，能够掀起如此巨大的波澜，足以说明程毅在这一领域的独特影响力。程毅，这位被誉为武侠男神的演员，早已通过《琉璃》和《与君歌》等作品，赢得了口碑与收视的双重丰收。他在塑造武侠角色时，总是能够展现出一种独特的韵味，那干净利落的动作戏，刚柔并济的表现风格，让观众们为之惊叹不已。随着《赴山海》一系列温润如玉的路透照曝光，网络上再次掀起了对诚意的热议。网友们纷纷表示：“这眼神，这气质，简直无可挑剔。”诚意，你就是从武侠小说里走出来的男主角吧？这种狂热的反响背后，正是观众们对优质武侠剧的深切期待。《赴山海》作为诚意的最新力作，势必将再次引发一场新的江湖风暴。根据剧组透露的信息，这部作品不仅保留了传统武侠的侠骨柔情，还融入了许多新时代的创新元素。角色设定上更是充满了讨论的空间。网友们纷纷猜测。萧秋水是否会成为一个感情线丰富的暖男？李晨周是不是最终的大 boss？ 萧明明是不是负责搞笑的？这些猜测和讨论，甚至比正式的剧情更引人入胜。尽管《赴山海》在开机之初就引发了广泛的关注，但也有一些声音表示质疑：武侠剧还能玩出什么新花样？别到最后又是老一套。这种质疑并非没有道理，毕竟在这个仙侠甜宠剧盛行的时代，如何以独特的视角重新诠释武侠，确实是对程毅和整个制作团队的一大挑战。随着开机仪式的成功举行，《赴山海》不仅仅是为观众呈现一场视觉盛宴，更是一次关于武侠精神、文化传承与创新探索的深度对话。对于程毅而言，这部剧不仅仅是一次职业生涯的延续，更可能是他在武侠剧领域确立新标杆的机会。观众们对此充满了期待，纷纷希望通过这部剧见证武侠剧重回巅峰的辉煌时刻。程毅之所以能够在武侠领域中占据一席之地，与他多年来对角色的深入理解密不可分。从《琉璃》到《与君歌》。程毅无一例外的在口碑和收视上取得了巨大的成功。他饰演的武侠角色不仅动作利落，还能在细腻的情感表达中展现刚柔并济的气质。这种演绎方式让观众们为之倾倒，也让他获得了“武侠男神”的美誉。在《赴山海》中，程毅将再次挑战自我，诠释一个全新的武侠形象。剧中角色复杂多样。每一个角色都在观众心中留下了深刻的印象，尤其是主角萧秋水的形象，更是被众多粉丝视为诚意在武侠剧领域的新高峰。观众们对萧秋水这个角色寄予了厚望，认为他将是整个剧情的核心人物，并可能带来一系列出人意料的情节反转。李晨周作为另一个重要角色，同样备受关注。观众们纷纷猜测他是否会成为最终的大 boss。这种悬念不仅增加了剧情的张力，也让观众们更加期待这部剧的播出。而萧明明这个角色
则被认为是剧中的搞笑担当。他的出现无疑为紧张的剧情增添了一丝轻松的氛围。然而，尽管《富山海》被寄予厚望，但也不得不面对当下影视市场的激烈竞争。武侠剧作为一种相对冷门的题材，如何在仙侠？甜虫等热门类型剧中脱颖而出，成为制作团队面临的一大难题。程毅作为主演，不仅要在表演上突破自我，还需要通过自身的影响力带动整个剧集的关注度。《富山海》并不是一部简单的武侠剧，它承载着观众对传统武侠精神的热爱与期望。同时，也肩负着将这一经典题材重新带回大众视野的重任。观众们希望通过这部剧看到程毅如何将传统与现代元素完美融合，打造出一部既有深度又有广泛吸引力的作品。程毅的努力和投入无疑是《富山海》成功的关键。作为一位深受观众喜爱的演员。他多年来一直坚持以高质量的作品回馈粉丝的支持，从《琉璃》到《与君歌》，程毅每一次出现在荧幕上都能给观众带来惊喜。这一次，他将以《富山海》为舞台，继续书写属于自己的武侠传奇。《富山海》的故事背景设定在一个充满神秘色彩的江湖世界。剧中的每一个角色都有着独特的背景和复杂的情感纠葛，这种设定不仅为剧情增添了丰富的层次感，也让观众们对每一个角色的命运充满了期待。程毅饰演的萧秋水将在这片江湖中经历一系列的挑战与考验，他的每一次选择都将影响到整个江湖的格局。李晨舟这个角色则代表了另一个极端。他的存在为剧情增添了更多的悬念与紧张感，观众们期待着在剧情的推动下，看到这两个角色之间的对立与互动，以及最终的命运走向。而肖明明这个角色，则通过其幽默和轻松的性格，为整部剧增添了一丝轻松的氛围，让观众在紧张的剧情中找到一些放松的时刻。《富山海》的制作团队在剧本创作和角色设定上下足了功夫，希望通过这一部作品重新唤起观众对武侠剧的热爱。程毅作为主演，承担着巨大的压力和期待，但他也通过自身的努力和天赋，展现了他在这一领域中的无与伦比的才华。对于程毅来说，《富山海》不仅仅是一部普通的作品。它更像是他职业生涯中的一个重要转折点。这部剧的成功与否，将直接影响到他在未来几年内的发展方向。观众们也对这部剧充满了期待，认为它将成为武侠剧的新标杆，引领这一题材在影视市场中的复兴。程毅在武侠剧中的成功离不开他对角色的深入理解和细腻的演技。从《琉璃》到《与君歌》。他在每一个角色中都注入了自己独特的诠释，让观众们为之动容。这一次，在《富山海》中，他将再次挑战自我，带来一个全新的武侠形象。《富山海》的开机仪式只是一个开始，随着拍摄的进行，观众们对这部剧的期待值也在不断攀升。程毅和他的团队将如何在激烈的市场竞争中脱颖而出？成为观众们最关心的话题之一。毕竟，武侠剧一直以来都代表着一种独特的文化符号，它不仅仅是一种娱乐形式，更是一种精神的象征。程毅在《富山海》中的表现，将直接影响到这部剧的整体评价。观众们希望看到他在剧中如何通过自己的表演，展现出一个既有深度又有广泛吸引力的角色。程毅的努力和投入，也将决定这部剧能否在众多作品中脱颖而出，成为一部经典之作。对于程毅而言，《富山海》不仅仅是一部作品，更是他职业生涯中的一次重要挑战。他需要通过这部剧，证明自己在武侠领域中的实力和影响力。观众们对这部剧的期待。
，也让他肩负着巨大的压力和责任。这部剧的最终呈现效果，程毅和他的团队需要在接下来的时间里全力以赴，为观众们带来一部既有视觉冲击力又有深度内涵的作品。在这个仙侠甜宠剧泛滥的时代。武侠剧的重新崛起，无疑是一件令人振奋的事情。《富山海》作为程毅的最新力作，将肩负起这一重任，带领观众们重返那个充满侠义与情感的江湖世界。程毅能否凭借这部剧再次成为武侠剧的新标杆，值得我们拭目以待。预约狂飙破百万，诚意古装新作《富山海》引爆期待。近年来，武侠剧作为一种独具魅力的类型剧，曾几度迎来辉煌时刻。《少年歌行莲花楼》《一念关山》等作品的接连推出，让观众对武侠剧重新燃起了希望。然而，随着一部名为《少年白马醉春风》的剧集的播出，这种希望似乎在一夜之间消散了。《少年白马醉春风》本应是武侠剧的新尝试，但现实却令人失望。剧中的年轻演员们虽然看似充满激情，但他们的表演却被批评为过于做作、缺乏真实感。整部剧下来，观众仿佛是在看一场精心编排的表演，而不是一场真实的江湖冒险。这种失望不仅是对该剧的，也是对整个武侠剧行业的。武侠剧作为中国电视剧市场的重要组成部分，曾在多个时代占据主导地位。然而，近年来这一类型剧却逐渐陷入困境。观众对江湖世界的期待越来越高，但制作团队往往难以满足这种期待。《少年白马醉春风》的失败便是最好的例证。反观那些成功的武侠剧，无论是在服装、化妆、道具等细节上，还是在故事的构建和人物塑造上，都体现出了制作团队的用心。例如，由高伟光和宣璐主演的《至此江湖梦》，从早期曝光的物料来看，这部剧在视觉效果和演员选角方面都让人耳目一新，预示着它有望成为一部爆款。然而，市场上的好剧毕竟是少数，更多的作品仍在走着快餐式制作的老路，过于依赖流量明星，忽视剧情深度，缺乏创新等问题，让武侠剧的整体质量难以提升。尽管当前武侠剧市场充满挑战，但仍有一些新作让人充满期待，其中最引人注目的便是尚未开播的《富山海》。该剧改编自著名武侠小说《神州奇侠》，以其独特的故事设定和豪华的演员阵容，吸引了大批观众的关注。《富山海》讲述了一个普通人萧明明，在虚构的武侠世界中化身为主角萧秋水，经历了一场充满挑战的江湖冒险。这种现实与虚构交织的设定，为该剧注入了新鲜感，吸引了众多粉丝的期待。男主角程毅的加入更是为这部剧增添了不少看点。程毅在《莲花楼》中的出色表现，让观众对他在新剧中的演出充满了信心。预告片中，他的形象与角色的契合度令人印象深刻。从温文尔雅到刚毅果敢，他在不同服装下展现出的多面魅力，让人看到了他作为演员的巨大潜力。在武侠剧中，角色的塑造至关重要。程毅在《富山海》中所扮演的萧秋水，既有正义感，又不失江湖气息。这一角色无疑是该剧的核心亮点。程毅通过细腻的表演，将这个角色的成长与转变展现得淋漓尽致。特别是在剧中的一场重头打斗戏中，程毅的表现更是让人刮目相看。他不仅亲自完成了所有动作。还通过表情和肢体语言，成功的传达了角色内心的复杂情感。相比之下，《少年白马醉春风》中的角色则显得苍白无力，演员们的表演过于表面化，缺乏深度
，让观众难以产生共鸣。这种表演上的缺失，直接导致了整部剧的失败。一部成功的武侠剧离不开优秀的编剧和导演。《富山海》的成功不仅在于演员的出色表演，更在于编剧和导演的默契合作。负责该剧剧本的是曾经创作《莲花楼》琉璃的著名编剧刘芳，而导演任海涛也在武侠剧领域有着丰富的经验。两人的合作让《富山海》在故事的呈现和人物的塑造上达到了新的高度。与之形成鲜明对比的是《少年白马醉春风》，该剧的编剧和导演显然没有找到一种适合的表达方式。过于注重视觉效果，忽视剧情的推进和人物的成长，使得整部剧缺乏吸引力。尽管当前武侠剧市场面临诸多挑战，但我们仍然可以从《富山海》等新作中看到希望。武侠剧的未来需要在传承经典的同时，不断进行创新。观众对江湖世界的期待，早已不仅仅停留在刀光剑影的打斗场面上。更需要深刻的人物塑造和感人至深的情感故事。随着市场需求的变化，武侠剧也需要不断调整自身的定位。从《富山海》的成功经验来看，剧情的创新、演员的出色表现以及制作团队的用心，都是推动武侠剧重回巅峰的关键因素。武侠剧在中国电视剧史上占据着重要地位。尽管近年来市场上充斥着一些让人失望的作品，但从《富山海》等新作的表现来看，武侠剧依然有着广阔的发展前景。未来的武侠剧，唯有在传承经典的基础上不断创新，才能重新赢得观众的青睐。赵露思片场穿搭亮眼。吊带内衣抢镜，好身材引发关注。近日，知名女演员赵露思在片场的一组由网友拍摄的照片意外走红网络。这组照片不仅展示了她在日常工作中的随性与专业，还因为一件七分透明的长袖外套搭配，激发了公众对她身材与气质的广泛讨论。这组照片让人们重新审视了这位以甜妹形象为人熟知的女演员。在照片中，赵露思穿着一件灰色的长袖衬衫，搭配同色系的针织短裤，整体造型简约而不失时尚感。尤其引人注目的是她所穿的长袖外套，这件外套采用了轻薄透明的材质，在阳光的照射下，她的肌肤显得细腻柔和，若隐若现。仿佛蒙上了一层神秘的面纱，既保留了女性的温婉，又增添了几分性感的魅力。更加引人注目的是，外套下的内衣吊带清晰可见。这样的设计不仅没有任何不协调，反而让整套穿搭显得更加有层次感，展示了赵露思对时尚的独特理解和驾驭能力。这种精妙的搭配使她的形象从甜妹跃升到了更为成熟和多面低层次。自出道以来，赵露思就以甜妹形象深入人心。她拥有一张清纯可人的脸庞，笑起来时眼睛弯成月牙状，仿佛能瞬间融化人心。然而，在这甜美的外表下，隐藏着她对演艺事业的执着与坚韧。无论是在综艺节目中的活泼灵动，还是在影视剧中的深情演绎，赵露思总是以她独有的方式触动观众的心弦。赵露思塑造的角色，无论是温柔的邻家女孩，还是坚韧不拔的职场女性，都能让人感受到她由内而外散发的自信与魅力。她不仅仅是一个具备甜美外表的女演员，更是一个能够深入角色内心。给观众带来深刻共鸣的艺术家。提及赵露思的影视作品，不得不提到她多次以柔美外表示人的角色。这些角色不仅为她赢得了观众的喜爱，还为她赢得了业界的认可，多次荣获各类奖项。无论是在古装剧中饰演的温婉女子，还是在现代剧中饰演的独立女性。
，赵露思都能够凭借扎实的演技，将角色演绎的栩栩如生，给人留下深刻的印象。她的每一次出场，都像是一场视觉与情感的双重盛宴，让人久久难以忘怀。在娱乐圈这个充满诱惑与是非的环境中，赵露思如同一股清流。始终坚持着自己的初心与原则，他专注于演艺事业，用心诠释每一个角色，用实际行动证明了自己的实力与价值。更为难能可贵的是，他从未被娱乐圈的八卦绯闻所牵连，始终保持着良好的公众形象，赢得了业内外人士的广泛尊重与赞誉。赵露思的这组片场照片。不仅让我们看到了他作为演员的专业与敬业，更让我们感受到他作为一个女性的自信与魅力。在未来的日子里，相信赵露思会继续以她独特的魅力，照亮更多人的心灵。我们也期待她在演艺道路上走得更远、更稳。这组照片展现了赵露思作为公众人物的另一面。她不仅仅是荧幕上那个甜美的邻家女孩，更是一位在时尚与气质上不断突破自己的女演员。她的每一次亮相，都是对自己风格的一次全新演绎。她不断尝试不同的形象，从未让观众失望。赵露思的时尚感与她对自身形象的把控能力，是她能够在娱乐圈中立于不败之地的重要因素之一。赵露思的成功不仅仅依靠她的外在美丽，更在于她内在的坚韧与不断追求卓越的精神。在这张流传甚广的片场照片中，我们可以看到她对自己的严格要求与不懈努力。她不仅仅是在塑造角色，更是在塑造一个更加完美的自己。正是这种对艺术的执着与对自我的不断超越。使他能够在竞争激烈的娱乐圈中脱颖而出，成为众人瞩目的焦点。在未来的演艺道路上，赵露思必将继续以她的才华与努力，书写更加辉煌的篇章。我们期待她带来更多令人惊艳的作品，也相信她能够在不断的挑战与突破中，展现出更加多样化的魅力。赵露思，这位甜美与坚韧并存的女演员。必将在未来的日子里带给我们更多的惊喜与感动。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。